Na mshukrani mtazamaji kwa kuendelea kubonga pamoja nasi na tumai ya kwamba unatutumia ujumbe mfupi na kwa wale ambao wamepata kubahatika kuingia katika mtandao mtazamaji naamini ya kwamba unasemezana pamoja nasi kwa kupenda kurasa letu la MBCI TV leo mtazamaji tunazungumzia uh, maswala ambayo yanaokumba vijana wakati wa kuingia katika ndoa na wakati na umri mtazamaji tunauliza je ni wakati upi mwafaka wa kuingia katika ndoa Je, ni wakati upi ama umri upi mwafaka wa kuingia katika ndoa kwa mtoto wa kijana? Mtazamaji tunakuomba niendelee kubonga pamoja nasi. Bwana Salim. Ndiyo, ndiyo. Tumeangazia kuhusu faida Na. za kuingia katika ndoa. Ndiyo. Ukiwa mdogo. Ni kweli. Na athari zake. Ndiyo. Je, kuchelewa Ndiyo. kuna faida gani? Mhm. Kuna faida yoyote? Uh, katika kuchelewa kwaweza pia kuwa na faida kama jambo hili la tuseme kukoma kwa sababu tuambiwa kuishi kwingi ni kuona mengi ikiwa mtu huyu kachelewa katika kile kigezo cha umri ya kwamba mara nyingi tunatazamia kwamba mtu akitimiza kama ni mvulana umri wa miaka kuanzia pale 22 kwenda mpaka tuseme umri wa miaka 30 pale asichelewe zaidi ya pale. Mm. Sasa mtu akipita umri wa miaka 30 mm. huwa moja kwa moja tuanza kusema kwamba amechelewa kuoa. Mm. Lakini sasa ukiangalia kwa sababu ya huko kuishi kwingi mm. utakuta ya kwamba mtu huyu a, kama ni mtu mtulivu, kama mm. ni mtu ambaye hujifunza mambo mm-hmm. katika mazingira yake. Mm-hmm. Kwamba si mtu tu anakaa hivi hivi kama zuge mm-hmm. atakuwa ameunoa ubongo wake vya kutosha. Mm-hmm. Atakuwa amekoma vya kutosha. Mm. Pengine ni mtu ambaye alikuwa wa anasa anasa mm-hmm. sasa amefika mahala ameanza kutulia no. kwa sababu vile umri unavyosonga basi mambo yale yanaenda yakimchosha chosha polepole no. pole unakuta ameanza kutulia kutulia no. sasa kuweza kukawa na hiyo faida ya kwamba kwa kuchelewa kwake basi no. sasa ametulia tulia ataweza kutulia katika katika ndoa yake no. japokuwa hilo nalo si hakikisho kabisa no. kwa sababu kuna mpaka wazee ambao ni wazee wa miaka hata sabini no. na tuasikia katika vyombo vya habari kwamba bado wengine wanakwenda hata kuwabaka watoto wadogo mm-hmm. ushaona no. kwa hiyo si kwamba hiyo ndiyo dawa yote kamili lakini sasa angalau atakuwa mtu ambaye amekoma kwa kiwango fulani ameishi maisha mengi no. maisha marefu kiasi ama muda mrefu kidogo no. sasa amejifunza mambo mengi naam no. na pia na mimi ya kwamba anayechelewa kuingia katika ndoa No. ama anayeingia kama amechelewa mm. ana uwezo mkubwa no. wa kukabiliana na changamoto kabisa mm-hmm. yeah, kabisa kwa sababu ndiyo afikishe huo umri twasema amechelewa mm-hmm. amejaribu mambo mengi sana mm-hmm. amejaribu mambo mengi mm-hmm. na amestahamili mambo mengi mm-hmm. tuambiwa ya kwamba mti ambao unayumbishwa na upepo kila wakati mm-hmm. ndiyo mti ambao mizizi yake inapasua ardhi na kuingia ndani zaidi no. eh, na kuwa na uthabiti mkubwa sana mm-hmm. kwa hivyo aweza kuwa na uthabiti mkubwa mm-hmm. zaidi kuliko yule kijana mdogo ambaye ndiye ukaingilia ndoa. Naam no. naam. Kwa hivyo hilo laweza kumchangia kwa uzuri. Na athari zinazomkodolea macho. Athari ambazo za mkodolea macho tena mm-hmm. uh, yawezekana ya kwamba katika huko kuchelewa chelewa kwake no. pengine amejihusisha katika mambo mengi mpaka afya yake imeharibika. No. Hana afya nzuri. No. Amekuwa dhaifu. Mm-hmm. Ushaona kwa sababu jinsi umri inavyozidi kusonga mm-hmm. na kuna udhaifu pia unaingia ingia no. mtu anakuwa na uzulufu wa swahili waita uzulufu no. unaona ule udhaifu unaotokana na umri mkubwa no. sasa utakuta kwamba anaweza akawa na matatizo hayo ya, ya kiafya mm-hmm. na pia jambo jingine inategemea na jinsi ambavyo mtu mwenyewe alijiweka no. pamoja na huko kuchelewa kwake mm-hmm. kwa sababu ikiwa alitumia muda wake mwingi no. kwa mfano katika mihadarati mm-hmm. kwa mfano katika vileo no. unakuta ya kwamba inafika mahali ambapo hata huko kuoa kwenyewe mm-hmm. yabidi ni kama analazimishwa mm-hmm. ni, ni kama anatafutiwa tafutiwa hawezi hata kujitafutia hana ule ujasiri no. ushaona mm-hmm. ah pengine hata meno yashaanza kungoka ngoka mm-hmm. pengine mtu ana makovu makovu ana alama alama usoni kahusika katika mambo fulani fulani no. hivi na hivi na vile no. unaona mm-hmm. kwa hivyo athari moja ni, ni kwamba kwanza Mm-hmm. utakuta kwamba 
uh, maisha kama haya ya ndoa mm -hmm. ya kumleta msichana na kukaa naye ameishi muda mrefu akiwa peke yake no. akiwa kapera mm -hmm. zile fedha anazopata za msaidia yeye peke yake tumbo lake yeye peke yake no. hajazoea kugharamika zaidi no. kwa ajili ya mtu mwingine no. sasa unakuta kwamba kwa kuwa amemleta mke sasa mm -hmm. na afaa kugharamika zaidi kwa sababu ya huyu mke no. sasa hili laweza kumuia shida kidogo no. unaona mm -hmm. kwa sababu alizoea maisha yake kama kama mtu mmoja no. unaona mm haya -hmm. jambo jingine pia ni kwamba wakati ambapo watabarikiwa kupata watoto mm -hmm. kama tulivyosema no. unakuta kuna jinsi ambavyo watoto wanataka kucheza na, na baba yao mm -hmm. sasa Lakini huyu amezeeka amezeeka hana mm -hmm. hana nguvu za kutosha ule uchangamfu mm -hmm. pia kidogo kidogo unakwenda ukipungua mm -hmm. kwa sababu kadri miaka inavyosonga mtu ameona mambo mengi mm -hmm. anafika mahala ana la kumfurahisha. Mm -hmm. Unaona? Mm -hmm. Sasa inakuwa vigumu kucheza na watoto wake kuwachangamkia vile mm -hmm. wanavyotaka wao wachangamkiwe. Na nikiuliza, naam. Umri unapaswa kuwa zingatio ama kigezo kwa mvulana anapotafuta mchumba. Naam, naam, naam. Naam, naam. Sasa umri wa huyo mpenzi wake. Mm -hmm. Naam, hicho pia ni kigezo ambacho kinafaa kuangaliwa. Naam. Kwa sababu Uh, kama tulivyosema umri mm -hmm. na ukomavu ni vitu vili tofauti no. lakini umri pia tena una uzito wake no. kwa sababu kuzeeka kwa mwanamume mm -hmm. ni tofauti na kuzeeka kwa mwanamke mm -hmm. tumeona na hili ni jambo la kawaida kwamba wanawake mm -hmm. huonekana kama wanazeeka haraka mm -hmm. kuliko wanaume mm -hmm. sasa kwa mfano mvulana tuseme mm -hmm. wa miaka ishirini Ka, amekwenda kuoa msichana wa miaka ishirini wanalingana umri mm -hmm. sasa kuna mahali ambapo mm -hmm. huyu msichana atafika mm -hmm. aanze kulemewalemewa na mambo fulani fulani mm -hmm. sasa wakati anapoanza kulemewalemewa na huyu mvulana ndio sasa amekuwa na nguvu unajua kama wazungu wanavyosema kwamba life begins at 40 mm -hmm. sasa huyu mvulana amefika miaka 40 mm -hmm. na huyu msichana sasa ni mwanamke wa miaka 40 mm -hmm. sasa unakuta huyu mwanamke wa miaka 40 mm -hmm. yeye amefika mahala ambapo sasa mm -hmm. anaanza ku kuonyesha zile dalili kabisa za, za kuzeeka zeeka mm -hmm. anaanza kushindwa hata na ule mchezo wa kule kwenye kile chumba mm -hmm. lakini sasa huyu mwanamume mm -hmm. sasa ndiyo kafika mahala ambapo ni kama sasa nguvu mm -hmm. zinazidi ku, kuimarika sasa kwa kinaga ubaga mwanamke anaingia katika menopause naam huku mwanamume yeye ndiye hapo ndi, ndipo yeye anaanza ndio anaanza ndio anaanza sasa kuchangamka mm -hmm. ndio anaanza kugundua ya kwamba ah kumbe hivi ndiyo sawa kumbe hivi ndiyo sawa mm -hmm. unaona mm -hmm. sasa ana nataka uh, mtu ambaye angalau mm -hmm. angekuwa na yeye aweza kufikia kwenye hali ile waka, wakainuana pamoja kwenye daraja moja mm -hmm. ushaona lakini sasa huyu mwenziwe yu chini mm -hmm. kwa sababu ya kigezo cha umri mm -hmm. unaona kwa hivyo mm -hmm. itahitaji kuwa na ustahamilivu mkubwa sana mm -hmm. na hapo umri unaweza kuwa changamoto sana kumaanisha na... kwamba linapaswa kuzingatiwa zaidi kwa sababu kulingana na, na vile ambavyo nimepata kukuelewa na. mtoto wa kivulana ama mvulana ama mwanamume anapokuwa katika miaka yake ya 30 30 mpaka 40 naam 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 kuna mambo ambayo humkumba naam kulingana na watafiti wanasema ya kwamba ni middle 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 life crisis yeah, yeah. middle life crisis uh, haya ni mambo ambayo huyo kijana wa huo umri mm -hmm. katika huo umri yeye ndio yuko katika hali ya kutafuta tafuta Naam. watoto wake anataka wakae vipi Ndiyo. anataka endeshe gari nzuri bla 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 kabisa na huku e, mke wake mambo ya kule chumbani mm. anayataka Ndiyo. lakini sasa unakuta hayawezi vizuri kwa sababu ya hizi crisis Ndiyo. middle Ndiyo. life crisis e, kabisa, kabisa. lakini sasa akifikia miaka ya arobaini Ndiyo. pale ameweza kufanya fanya mambo yake kadhaa ndio ameanza sasa kuingia nikana kwamba anaingia katika pumziko Ndiyo. kwa sababu watoto wamekua ni kweli sasa pale napo mke naye ndiye anayeingia yumo katika miaka 40 naam naam huku mambo yake yanapungua yanapungua yanayohusiana na libido kabisa wanakosa <laughs> kuandamana <laughs> sabamba e, kabisa kabisa <laughs> tazamaji bwana salimu amepata kutusaidia sana na ndiposa ninakuomba endelea kuingia kusemezana pamoja nasi katika nambari iliyo katika runinga yako 0711105105 bwana sali naam naam na wetu naona kidogo umeyoyoma lakini jambo tu ningelitaka kuuliza ndio ndio na nina uhakika ya kwamba vijana wengi wanajiuliza hili jambo ndio mimi na mpenzi wangu mhm mm tunapaswa kuwa na utofauti 
kiumri mm-hmm. kwa miaka mingapi mm-hmm. Mm-hmm. tunapaswa kuwa tumeachana na miaka mingapi ndiyo. kwa kifupi tu kwa sababu mwelekezi ananieleza ya kwamba muda mm-hmm. wetu umepata kuisha ndio 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 tofauti ya umri kati ya mvulana na msichana wanaotaka kuoana Uh, hakuna kiwango maalum ambacho kimewekwa kwamba ni cha lazima mm-hmm. lakini uh, wenye hekima husema tofauti ya kuanzia miaka tano mm-hmm. mpaka miaka kumi. Mm-hmm. isipungue miaka tano na isizidi miaka kumi. Mm-hmm. Eh, kwamba hiyo ni tofauti nzuri mm-hmm. kama ya Ibrahimu na Sara naam naam kati ya kati ya miaka tano na kumi. kati ya miaka tano na eh, miaka yeah. tano na kumi. Uh-huh. Eh, hapo hapo uh-huh. Eh, kuna watu wengi sana ambao wanashabikia hilo. Na hii si desturi ya Kiafrika. Hiyo si desturi ya Kiafrika. Lazima mtu aoe msichana ambaye ni wa miaka ya chini. Ah, kuna wale ambao pengine watafanya kwa sababu ya desturi zao kwa sababu katika mila za Waafrika mm-hmm. kumbuka kuna wasichana wanaolewa hata hawajabalehe bado. Mm-hmm. Ni watoto mtu ana miaka 12 mm-hmm. anakwenda kuolewa. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Ambalo hilo si jambo zuri. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Lakini sasa pia ukiangalia upande ule mwingine mm-hmm. ni kwamba ikiwa kwa mfano mvulana mm-hmm. ana miaka tuseme 25 mm-hmm. na, mm-hmm. na msichana ana miaka 20. Mm-hmm. Sasa unaona hiyo tofauti ni nzuri. Mm-hmm. Eh, wataweza kupelekana vizuri. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Eh, na ndio maana tuambiwa isizidi miaka kumi. Mm-hmm kwa sababu ukiangalia kwa mfano mwanamume kaoa akiwa na miaka 30 mm-hmm. basi aoe msichana mm-hmm. wa miaka 20 mm-hmm. ama miaka 25 mm-hmm. hapo mm-hmm. hata kuwa amechagua vibaya mm-hmm. unaona ah no. bwana salim shukrani sana kwa mawaidha yako uhusia wako mtazamaji popote pale ulipo tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi kwa huo muda wote tangia mwanzo hadi sasa awali na natumai ya kwamba mtazamaji umepata kufaidika umepata kusikia vigezo Uh, sio muhimu vile umri, umri sio vigezo vya mtu kutoingia katika ndoa ili mradi tu uwe umekomaa mtazamaji hatuna la ziada ila tu kufunganya virago vyetu tukaweze kuondoka na ndipo tunakuomba wiki ijayo ungana pamoja nasi papa hapa katika MBCI Runinga katika kipindi ukipendacho cha tubonge ala msiki